வந்துவிட்டது என்னை ஒரு போர்வையால் எடுத்து போத்துங்கள் என்று நடுநடுங்கிய போது சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லி ஆக்கம் ஊக்கம் கொடுத்தவர்கள் ஹதிதாரதி அல்லாஹ் அவர்கள் இல்லை உங்களுக்கு நிச்சயமாக ஆபத்து இருக்காது நீங்கள் இப்படிப்பட்ட பண்பாடுகள் கொண்டவர்கள் நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களை கைவிட மாட்டார் உங்களுக்கு சுப செய்தான் வந்திருக்கிறது அதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக உடனடியாக நாங்கள் வரக்கத்து முன் நோக்கரிடம் செல்வோம் முன்னே வேதங்களை பற்றி அருவிஞான உள்ளவர் என்று தனது கணவரை சல்லல்லா அலிசம் அவர்களை வரக்கத்து முன் நோக்கரிடம் கூட்டிச் சென்று இவருக்கு இப்படி ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதன் உண்மையான விளக்கம் என்ன என்றெல்லாம் கேட்க வைத்தவர்கள் ஹஜியா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அப்போது சொல்கிறார் இவர் இவர் நபியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் எதிர்பார்த்துக் கொண்ட நபி இவர் தான் இவருக்கு வகை கிடைத்திருக்கிறது வந்தவர் ஜிபிரி இதற்கெல்லாம் காரணமா அமைந்தவர் ஹதீஜா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் ஒரு பெண்ணை சிந்து பாருங்கள் ஒரு கணவர் தொடர்ந்து தொழில் செய்து கொண்டிருக்கிறார் உழைக்கிறார் இரவு பகலா உழைக்கிறார் அலமதுல்லா நல்ல கணவர் அவர் மெய்வருத்தம் பாரார் பசினொக்கார் கந்துஞ்சார் கருமமே கண்ணாயினார் இரவெல்லாம் பகலெல்லாம் உழைக்கிறார் உழைக்கிறார் வீட்டுக்காக ஓடுறார் 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 முடிவில்லாமல் ஓடுறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு கணவர் திடீரென்று பள்ளிவாசலுக்கு போய் தவா சென்டருக்கு போய் ஒரு புரோக்ராம கேட்டு அவரை மனசு மாறி வீட்டுக்கு அப்படியே போயிருக்கிறார் உங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு ஒன்றும் இல்லை இவ்வளவு காலம் ஓடினேன் கண்டது ஒன்றும் இல்லை என்ன என்ன சொல்றீங்க யாவா உடனே அல்லாட்டு தான் துவாம் கேட்கிறேன் இவருக்கு என்ன நடந்துச்சு இல்ல நான் கொஞ்ச நாள் இந்த வேலையை கொஞ்சம் குறைச்சு கொண்டு அவச கொஞ்சம் குறைச்சு கொண்டு இபாதத்தில் ஈடுபட போறேன் தீனுடைய பணிகளில் ஈடுபட போறேன் மார்க்கத்தை படிக்க போறேன் இந்த இந்த வீட்டு சூழலை இஸ்லாமிய மேம்படுத்த போறேன் இந்த பிள்ளைகளுக்கு கொஞ்சம் வழிகாட்ட போறேன் உங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சு நாங்கள்லாம் கெட்டு போய் தயாரிக்கிறோம் மோசமா இருக்கிறோம் நல்லா தான் இருக்கிறோம் தான் வேதமோ தான் ஆரம்பித்து விடும் அங்கே தன்னை ஹதீஜா ரத்தி அல்லாஹ் அவர்கள் தனது வியாபாரம் பால்பட்டு போய்விடும் சிந்திக்கவில்லை என்றால் சல்லல்லா அலுசன் அவர்கள் தான் ஹதீஜா ரதி அல்லாஹ் அவருடைய வியாபாரத்துக்கு பொறுப்பா இருந்தார் சரி சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இதுக்கு பொறுப்பு போகாதீங்க நிம்மதி அறிப்போம் வியாபாரத்தை பாருங்கன்னு சொல்லி அவர்கள் தான் சல்லல்லா அலுசல்லம் அவர்களுக்கு ஆக்க மூக்கம் கொடுத்து இந்த மாபெரும் இஸ்லாமிய புரட்சியை மாற்றத்தை கொண்டு வருவதற்கு பின்னால் இருந்தார்கள் ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலே என்று சொன்னார்களே அது எந்த அளவு பெரிய உண்மை என்று சிந்து பாருங்கள் பெண்கள் பின்னணியில் இருப்பார்கள் திரைக்கு பின்னால் இருப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் மனம் வைத்தால் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உலகிலே கொண்டு வரலாம் அவர்கள் ஒரு குழந்தை தொட்டு இருக்கின்ற போது கொடுக்கின்ற சிந்தனைகள் தான் நாளைய நல்ல மனிதர்களையோ கெட்ட மனிதர்களையோ உருவாக்குறது அவருடைய கரங்களை தான் இருக்கிறது ஒரு பெண் ஒரு மனைவி தனது கணவருக்கு எப்போதும் சரியான ஆலோசனைகளை வழங்கக்கூடிய நிலை இருக்கணும் இக்கட்டான சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் தனது கணவனுக்கு தோளோடு தோல் நின்று துணை நிற்கின்ற பெண் தான் உண்மையான இஸ்லாமிய பெண் உங்களுக்கு தெரியும் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஹஜ்ஜிக்காக மதீனாவில் இருந்து சஹாபாக்களை அழைத்துக் கொண்டு போகிறார்கள் ஆனால் குறைசி காபிர்களோ நபி அவர்களை அனுமதிக்க தயாராக இருக்கவில்லை புதபியா என்ற இடத்திலே தங்கி விடுகிறார்கள் பேச்சுவார்த்தை தொடர்கிறது கடைசியாக சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் குறைசி காபிர்களுக்கும் இடையில் உடன்படிக்கை உடன்படிக்கையின் விளைவாக அந்த ஆண்டு ஹஜ்ஜி செய்வதில்லை திரும்பிவிட வேண்டும் என்று முடிவு முடிவு பெறப்படுகிறது சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் உடன்படிக்கைக்கு கைச்சாத்திடுகிறார்கள் சஹாபாக்களில் கடுமையான அதிருப்தி இவ்வளவு காலத்துக்கு பிறகு வந்தும் காபத்துள்ளா காணும் பாக்கியம் கிட்டவில்லை ஹஜ் செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவில்லை என்று கவலைப்படுகிறார்கள் நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தூர நோக்கோடு அந்த ஒப்பந்தத்தை கை சாத்திட்டு விட்டார்கள் அந்த வகையில் இப்போது நபி சல்லா அலி சொல்கிறார்கள் இங்கேயே நீங்கள் உங்களுடைய குர்பானை கொடுத்து விட்டு இந்த ஹஜ்ஜுக்கு போற கொடுக்க வேண்டிய ஹதியை குர்பானை இந்த இடத்திலே கொடுத்து விட்டு நாம் மதீனா திரும்பலாம் என்று சொன்ன போது நபி அவர்களுடைய கட்டளை ஏற்றுக்கொள்ள யாரும் தயாராக இருக்கவில்லை அந்த அளவுக்கு ஆத்திரம் எப்படி நாம் மக்கா செல்லாமல் புனித பூமியை காணாமல் காபத்துல்லாவை தரிசிக்காமல் இப்படி இந்த இடத்தில் குர்பானை கொடுத்து விட்டு திரும்புவது என்ற ஆத்திரத்தினால் அனைவரும் நபி அவர்களுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றாத நிலையில் அப்படியே இருக்கிறார்கள் பெரிய பிரச்சனை முதல் தடவையாக அல்லாவுடைய ரசூலுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றாத ஒரு நிலை அங்கே உருவாக நபி அவர்கள் கவலையோடு இருக்கிறார்கள் உம்மு சல்மா ரதி அல்லாஹு அண்ணா அவர்கள் சல்லாஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து அல்லாவின் தூதரே என்ன பிரச்சனை முதல் தடவையாக எனது தோழர்கள் எனது 
கட்டளையை நிறைவேற்ற மறுக்கிறார்களே நான் என்ன செய்யலாம் என்று கேட்ட போது முசமா ரபி அல்லா அவர்கள் சொன்னார்கள் என்னிடம் ஒரு ஆலோசனை இருக்குது சொல்லட்டுமா சொல்லுங்க சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய தூதரே நீங்கள் போய் உங்களுடைய குர்பானை கொடுங்க எதுவும் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் போய் உங்களுடைய குர்பானை கொடுங்கள் எல்லா காரியமும் நலமாக நடக்கும் சல்லா விழுந்தார்கள் தனது குர்பானை போய் கொடுத்தார்கள் இதை பார்த்த சகாபாக்கள் இனியும் தாமதிப்பது பயங்கரமானது என்று கண்டு அனைவரும் அவர் அவருடைய குர்பானை அதையை கொடுத்து முடித்தார்கள் இங்கு நாங்கள் பார்க்கிறோம் எப்படி முசமார் அப்தி அல்லாஹ் அண்ணா அவர்கள் இக்கட்டான நேரத்தில் ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் அவர்களுக்கு மிக பொருத்தமான மிக சரியான ஆலோசனையை சொல்லி வழிபடுத்திருக்கா என்பதை பார்க்கிறோம் சகோதரிகளே கணவனும் மனைவியும் மிக நெருக்கமான அந்யோன்யமான உறவை வைத்திருக்க வேண்டியவர்கள் இன்றைய நாகரிகம் அத்தகைய அந்யோன்யமான உறவை எந்த அளவு கணவன் மனைவிக்கு இடையே ஏற்படுத்தியிருக்கிறது என்பது ஒரு கேள்விக்குறிதான் இன்று சட்டப்படி இவர் என்னுடைய கணவன் இதுதான் என்ன பொம்பளை மனைவி பிள்ளைகள் என்று பேசுகிற நிலைதான் அதிகமே தவிர ஒரு அந்யோன்யமான அத்தியந்த உறவு எந்த அளவு தூரம் கணவர் மனைவிக்கு இடையே இருக்கிறது என்பது இன்று கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை ஏன் தனது வாழ்க்கை துணைவியாக எடுக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி சொல்கின்ற போது குரான் சொல்கிறான் அந்த பெண்ணிலே நீங்கள் அமைதி காண வேண்டும் என்பதற்காக உங்களுக்கு அந்த பெண் மூலம் அன்பும் அருளும் அரவணைப்பும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக எனவே திருமணத்துடைய நோக்கம் என்னவென்றால் ஒரு ஆண் தன்னுடைய வாழ்க்கை துணைவி நிம்மதியையும் அமைதியையும் காண்பது ஒரு பெண் தனது கணவரிடத்தில் அமைதியையும் நிம்மதியையும் சந்தோஷத்தையும் காண்பது இவற்றோடு அவர்களுக்கிடையில் அன்பும் அருளும் இறுக்கமான உறவும் பிணைப்பும் தொடர்பும் இருப்பது சுரத்துரும் இருபத்தோராம் வசனம் இதுதான் நோக்கம் எனவே ஒரு கணவர் எங்க வாரார் வீட்டுக்கு வாரா என்றால் எதை தேடி வாரார் அன்ப அரவணைப்பு தேடி வாரார் நிம்மதியை தேடி வாரார் சந்தோஷத்தை தேடி வாரார் உழைப்பில் ஈடுபட்டு தொழில் ஈடுபட்டு கஷ்டப்பட்டு கலைப்படைந்து பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்து இப்போது அவர் வீட்டுக்கு வாரார் குரான் சொல்கிறி தஸ்குணு இலைகா தனது மனைவி இடத்தில் நிம்மதியை தேடி மவத் ரஹ்மா அன்பையும் அருளையும் தேடி வாரார் அப்போ ஒரு பெண் எப்படி தனது கணவரை வரவேற்க வேண்டும் எவ்வாறு அவருக்கு அமைதியை கொடுக்க வேண்டும் அவருக்கு அன்பை கொடுக்க வேண்டும் அவரை அரவணைக்க வேண்டும் முதலாவதாக அவரை சந்தோஷமா வரவேற்க வேணும் வந்து பெல் அடிக்கிறார் கதவை திறந்துடு வந்துட்டார் போல இவ போறது இல்ல இந்த நாலும் போய் வரவேற்று வரவேற்று இருக்கணும் வரதும் போறதும் தானே வேற கதவை திறந்தா இருக்கு வாங்க உள்ளுக்கு இல்ல ஜனலால பாஞ்சா உள்ளுக்கு வாங்க இந்த நாள் கதவால தானே வாரீங்க ஒரு நாளைக்கு ஜனலால பாஞ்சா என்ன அடுத்து விட்டால் இல்லையே சொந்த விட்டால் தானே என்று கூட சிந்திக்காதவர்கள் இல்லாமல் இருக்க மாட்டான் நினைக்கிறேன் அப்படி அல்ல சகோதரிகளே ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் தனது கணவர் வருகிறார் என்றால் அவர் அமைதி காண வருகிறார் நிம்மதி காண வருகிறார் அன்பை தேடி வருகிறார் அருளை தேடி வருகிறார் அரவணைப்பை தேடி வருகிறார் என்ற அல்லாவுடைய இந்த கட்டளை அல்லாவுடைய இந்த வழிகாட்டல் போதனை ஒரு மனைவிக்கு ஞாபகம் வர வேண்டும் எனவே அவரை அன்பாக ஒவ்வொரு நாளும் தினமும் வரவேற்க வேண்டும் திருமணம் முடிச்சா புதுச்சில எப்படி வரவேற்றமோ அதை விட வர வர கூடி கொண்டு போகணும் இது குறைஞ்சு கொண்டு தான் போகும் எந்த அளவுக்கு சொன்னால் குறைஞ்சு குறைஞ்சு போய் மகள் கல்யாணம் முடிச்சு மர்மாம் வந்துட்டால் கணவருக்கு எல்லாம் வரவேற்பு மருமானுக்கு தான் கணவர் மருமான ஒரே நேரம் வார நேரம் கணவருக்கு வயசு ஏற்கனவே அறுபது வயசு ஐம்பது வயசு நாற்பது வயசு அவருக்கு சளி வருத்தம் அந்த வருத்தம் இந்த வருத்தம் இருக்கும் மருமான் நல்லா கம்பு துண்டுமாய் கல்லு துண்டுமாய் இருப்பார் இரும்பு துண்டுமாய் இருப்பார் மழை கொஞ்சம் பெய்து ஏ கண் தெரியுது இல்லையா அவர் நடந்து நினைஞ்சு வர அப்பே கொடையே கொஞ்சம் பிடிங்கதே யாருக்கு சொல்றது மருமானுக்கு போய் கொடையை பிடிக்க சொல்றது யாரு மாப்பிள்ளைக்கு சொல்றது கொடையே பிடிங்கலே பசிக்குதுமா கொஞ்சம் நில்லுங்க அவர் சாப்பிட்ட பொருள் திண்ணுங்க மாப்பிள்ள சாப்பிட்ட பொருள் மருமான் சாப்பிட்ட பொருள் திண்ணு உண்மையிலே யாரும் மோலாவுக்கு அடிக்கணும் இவர் தான் மூத்தவர் இவர் தான் தேவையுள்ளவர் ஆனால் மனிதர்கள்ட இயல்பு என்னால் அந்த பூசிக்கு பின்னால போறது அது ஜதீது லதி புதியது ருசியானது ஆனால் அது போடியானது அது நிலையானது அல்ல பழையதுதான் 
உறுதியானது உண்மையானது புதியதெல்லாம் பார்ப்பதற்கு அழகா இருக்கும் ஆனா அது போடியானது பிறகுதான் விளங்கும் அவருக்கு தனது அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அடுத்ததாக எல்லா விஷயத்திலும் அவருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் தன்னை விட தனது பிள்ளைகளை விட தன்னுடைய மருமகன்மாரை விட மருமகள் மாற விட மருமகள் மாற சொல்ல தேவையில்ல அவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கற குறைவுதான மாய்மார் மருமகள் மாதிரி தான் கொடுப்பார்கள் அனைவரை விடவும் கணவருக்கு முக்கியத்துவம் முன்னுரிமையை கொடுப்பது மிக முக்கியமானது அடுத்ததாக நீங்க சிந்தித்து பார்க்காத ஒரு விஷயம் உங்களோட வாழ்க்கையில நிம்மதி எப்படி வரும் உண்மையா நிம்மதி எப்படி வரும் அல்லாவுடைய அருள் எப்படி வரும் அன்பு எப்படி கிட்டும் பரக்கத்தை எப்படி கிட்டும் என்பதை பற்றி தான் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் நீங்க எல்லாருக்கும் அன்படிப்பு கொடுப்பீங்க உங்களோட கணவருக்கு அன்படிப்பு கொடுக்குறீங்களா அவர் தான் இந்த நாள் அன்படிப்பு உங்களுக்கு கொண்டு வரணும் இல்லாட்டி போர் பிறகன் தான் அவருக்கு அன்படிப்பு கொடுக்குற அளவுக்கு இந்த எனக்கு எனது கணவருக்கா இதை நான் செய்யறேன் இது உங்களுக்காக செஞ்சது சில நேரம் நாங்கள் செய்யறோம் இப்போ கணவருக்கு விருப்பமான உணவு கணவருக்கு விருப்பமான ஒரு சாப்பாடு கணவருக்கு விருப்பமான ஒரு பானம் என்று செய்வது ஒன்று இல்லாமல் இல்லை ஆனால் அவர் உணரும் விதத்தில் இவர் என்னோடு எப்படி ஈடுபாடு கொண்டிருக்கிறார் அன்பு கொண்டிருக்கிறார் அல்லு கொண்டிருக்கிறார் என்பதை உணரும் விதத்தில் அவருக்கென்று அன்பளிப்புகளை கொடுக்க வேண்டும் சதல்லா சொன்னார்கள் பரஸ்பரம் அன்பளிப்புகளை கொடுத்து கொண்டு அன்பை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் இதை நாங்கள் வெளியே தான் செய்கிறோம் வீட்டில் செய்யறது இல்லை தனது மனைவிக்கு அன்பளிப்புகளை கணவன் கொண்டு வந்து கொடுக்கிறது தனது கணவனுக்கு அன்பளிப்புகளை மனைவி கொண்டு கொடுக்கிறது அன்பளிப்புகளை பரிமாறிக்கொண்டு அன்பை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் சொல்லலா சொன்னார்கள் வெளியாக்களுக்கு கொடுக்கிறோம் ஆனால் எந்த அளவுக்கு தனது கணவன் மனைவி என்ற நிலையில் இருந்து இதை சிந்திக்கிறோம் என்று சிந்து பாருங்கள் சகோதரிகளே தாய்மார்களே இந்த வகையில் ஒரு மனைவி ஒரு உண்மையான இஸ்லாமிய மனைவி ஒரு முன்மாதிரியான இஸ்லாமிய மனைவி எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான சில அடிப்படையான வழிகாட்டல்களை தந்தே இவற்றை வைத்து நீங்கள் நிறைய சிந்திக்கலாம் அடுத்த சகோதரிகளையும் நீங்கள் வழிப்படுத்தலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக தன்னுடைய கணவனுடைய நல்ல பண்புகளை நல்ல குணங்களை நல்ல நடத்தைகளை அவருடைய சிறப்புகளை பற்றி அடிக்கடி சொல்ல வேண்டும் அடுத்தவரிடம் சொல்ல வேண்டும் அவருக்கு அவரிடமும் சொல்ல வேண்டும் அல்லாஹு தாலா எனக்கு ஒரு நல்ல கனவை தந்திருக்கிறான் எப்படிப்பட்ட மனிதன் நீங்கள் உங்களோட பண்பை பாருங்க உங்களோட பண்பாட்டை பாருங்க உங்க நடத்தையை பாருங்க உங்களோட பொறுமையை பாருங்க உங்களோட சகிப்புத்தன்மையை பாருங்க உங்களோட தியாகத்தை பாருங்க உங்களோட அர்ப்பணத்தை பாருங்க இப்படி சொல்லி புகழ வேணும் அதான் சுக்குர் நான் சொன்னேன் இவ்வாறு சுக்குர் செய்யாத பெண்ணை அல்லா ஏறெடுத்தும் பார்க்க மாட்டார் ஆனால் துறை சோசமாக நாம் கேள்விப்படுகிறோம் மறுபக்கம் பாருங்க அடுத்து விட்டு மனுஷனை பாருங்க இவரை முன்னுக்குள்ள விட்டால பாருங்க எப்படி வாராங்க எப்படி போறாங்க எப்படி இறக்க மாய்க்கிறாங்க எப்படி நெருக்க மாய்க்கிறாங்க எப்படி கவனிக்கிறாங்க எப்படி பார்க்கறாங்க எப்படி கேட்கறாங்க எப்படி ஆயிரம் பயணம் போறாங்க எப்படி டூர் போறாங்க எப்படி போறாங்க எப்படி பிக்னிக் போறாங்க எப்படி உடு பண்ணிக்கிறாங்க உங்களுக்கு மட்டும் மேவாப்பா இது நீங்க இப்படிதான் இது என்ன செய்ய எங்களோட தலை நசீபு அல்லா எங்களுக்கு இதை தான் விதிச்சு வச்சுக்கிறான் இதுதான் அவருடைய புகழ் பாடுறது இந்த நாளும் பெல்சிட்டேஷன் இந்த நாளும் வீட்டுல இந்த என்ன சொல்றது பாராட்டு விழா நடக்கும் கணவருக்கு குறிப்பாக வீக்கெண்ட்ல நடக்கும் அதனாலதான் அவர் ஆபீஸ் ஓடுறது டவ்வான்ட்டாவது ஓடுவார் குறைஞ்சபட்சம் நிம்மதியா போய் அங்கேயாவது பள்ளியிலேயாவது சக்கினத்தா அமைதியா இருப்போம் ஆனா அல்லா சொல்றான் ஆண்களுக்கு சக்கின திக்கிறது பள்ளியில அல்ல வீட்டுலன்னு சொல்றான் சகோதரிகளே இந்த பாசிட்டிவ் சைடை அதிகம் அதிகம் சிந்தித்து அவற்றை பற்றி பேசி அவரிடம் சொல்லி அதனால் அவருடைய உள்ளத்தை மகிழ்வித்து அவர்களை இன்னமும் நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வரலாம் நாங்கள் நினைக்கிறோம் குறை சொல்ற அளவுக்கு திருந்து வாங்க இல்லை வெறுப்பும் எரிச்சலும் பகமையும் தான் வரும் ஏதோ கட்டிட்டோம் என்னத்துக்காக பள்ள கடிச்சு கொண்டு இருப்பாங்க சிரிச்சு கொள்வாங்க சும்மா ரோபோ மாதிரி வீட்டில் ரோபோவா கணவர் மாறிடுவார் கொஞ்ச நேரம் சிரிப்பார் கொஞ்ச நேரம் உதவி செய்வார் என்ன செய்ய இதெல்லாம் கடமைகள் பள்ளியிலையும் சொன்னாங்க பயாலையும் சொன்னாங்க தவாலையும் சொன்னாங்க பொம்பளைக்கு என்ன சொல்லி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி கொண்டு உதவி செய்வார் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிலாம் முடிச்சாச்சு அப்படி இல்லை இது மனம் விட்டு மனம் திறந்து உள்ளத்தால் உந்தப்பட்டு தான் அந்த உறவு வர வேண்டுமே தவிர சட்டப்படி வந்தால் அது போடியானதா இருக்கும் அத்தகைய நிறைய தான் இன்றைக்கு பார்க்குறோம் எல்லாம் இருக்குது இது இல்லை எனவே தான் சந்தோஷம் இல்லை நிம்மதி இல்லை நிறைவான வாழ்க்கை கிடையாது அடுத்ததாக ஒரு பெண் 
ஒரு முஸ்லிம் பெண் ஒரு உண்மையான முஸ்லிம் பெண் ஒரு முன்மாதிரியான முஸ்லிம் பெண் ஒரு கணவன் என்ற மனைவி என்ற நிலையில் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை பற்றி சுருக்கமாக சொன்னோம் தாய் என்ற நிலை ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் நிறையவே உண்டு இதுதான் மிகப்பெரிய பணி ஒரு தாய் நிலை நிறைவேற்ற வேண்டிய பணி சகோதரிகளே தாய்மார்களே குழந்தைகள் அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்ற மாபெரும் அருள் அல்லாஹ் குரான் சொல்கிறான் அல்லாஹு தாலா நாடியவர்களுக்கு பெண் மக்களையும் பெண் மக்களை கொடுக்கிறான் தான் நாடியவர்களுக்கு அருளாக ஆண் மக்களை கொடுக்கிறான் பலருக்கு ஆண் மக்களையும் பெண் மக்களையும் அல்லாஹ் கொடுக்கிறான் மற்றும் சிலருக்கு அல்லாஹ் பிள்ளை பாக்கியத்தை கொடுக்காமல் இருக்கிறான் அவனே யாவற்றையும் நன்கு அறிந்தவனும் யாவற்றின் மீது சக்தி முடியவனும் ஆவான் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹ் தான் நாடியவர்களுக்கு பரிசாக ஆண் மக்களை கொடுக்கிறான் தான் நாடியவர்களுக்கு பரிசாக பெண் மக்களை கொடுக்கிறான் பலருக்கு ஆண் பெண் இருபாலாரையும் கொடுக்கிறான் இன்னும் சிலருக்கு அல்லாஹ் குழந்தைகளே கொடுக்காமல் விட்டு விடுகிறான் இது இது பற்றி அல்லாஹே நன்கு அறிந்தவன் சக்தி உள்ளவன் எனவே குழந்தை என்பது ஒரு பெரிய பாக்கியம் பாக்கியம் போடவே ஒரு அமானத் பெரிய அமானத் பெரிய பொறுப்பு என்ற உயிர் தண்டம் அல்ல உயிர் அந்த உயிரை எல்லா வகையிலும் பாதுகாக்கின்ற கடப்பாடு நமக்கு இருக்கிறது குறிப்பாக பெண்களுக்கு இருக்கிறது தாய்மாருக்கு இருக்கிறது நீங்கள் உங்களையும் அலிக்கும் நாரா உங்களது குழந்தைகளையும் பிள்ளை குட்டிகளையும் நரக நெருப்பிலிருந்து காப்பாற்றிக் கொடுங்கள் நமது குழந்தை நெருப்பில் போய் விழப்போகிறது என்றால் துடியாக துடிப்போம் ஆனா அதே குழந்தை நாளை நரகில் போய் விழப்போகிறது என்று சொன்னால் அதை பற்றி அறிந்து கொள்வதில்லை நமது குழந்தையுடைய பேச்சு நமது குழந்தையுடைய நடத்தை நமது பிள்ளையுடைய போக்கு அவருடைய சிந்தனை அவருடைய பிழையான நடத்தைகள் இவனை கொண்டு போய் இவனை கொண்டு போய் நரகில் தள்ளிவிடுமே மாபெரும் நெருப்பில் கொண்டு போய் தள்ளிவிடுமே இளைஞர்கள் வயது ஒரு பதினஞ்சு போயிட்டார் அவருடைய போக்கு நோக்கு சிந்தனை அனைத்தும் எவ்வாறெல்லாம் அவர்களை பாதித்து அவருடைய ஈமானை பாதித்து அவருடைய ஜீனை பாதித்து அவருடைய மறுமை வாழ்க்கையை பாதித்து அவர்களை நரகில் கொண்டு போய் தள்ளிவிடுமே எனது குழந்தை நரகில் போய் விழுந்து விடுமே என்று சிந்திக்கின்ற தாய்மார்கள் இருக்கிறார்களா நரக இந்த உலக நெருப்பை பற்றி சிந்திக்கிறோம் படிப்புல வீக்கண்டா கவலை ஈடுபட்டிருக்கிறார்ாவம்ாவம்ாவம்ாவம்ாவம்ாவம்ாவம்ாவம்ாவம்ாவம்ாவம்ாவம்ாவம்ாவம்ாவம்ாவம்ா
சொல்லு தஹரீமில் ஈமான் கொண்டவர்களே உங்களையும் உங்களது பிள்ளை குட்டிகளையும் நரக நெருப்பிலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி நரக நெருப்பிலிருந்து எப்படி காப்பாற்றிக் கொள்வது அதுக்கான வழி என்ன நீங்கள் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்து கொள்ளுங்கள் பாவங்களை பயந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு அல்லாவுடைய ஏவல்களை எடுத்து நடக்குமாறும் விளக்கல்களை தவழ்ந்து நடக்குமாறும் ஏவுங்கள் இதுதான் அவர்களை உங்களையும் நரக நெருப்பிலிருந்து காப்பாற்றக்கூடியதாகும் என்று இவர் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹும் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு குழந்தைக்கு ஆணோ பெண்ணோ ஏழு வயதாகி விட்டால் முரு அவுலாத கும்பு உங்களோட குழந்தைகளுக்கு ஏழு வயதாகி விட்டால் தொழுமாறு பணியுங்கள் ஏவுங்கள் பத்து வயதாகி விட்டால் தடி எடுத்து அடியுங்கள் அவர்களுடைய படுக்கையை பத்து வயதானதுக்கு பின்னால் ஆண் பெண்ணுடைய படுக்கைகளை பிரித்து வையுங்கள் என்று சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பத்து வயதானால் அடுத்து தொலைவீங்கள் இஸ்லாம் அன்பு மார்க்கம் அருள் மார்க்கம் நபி சொல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்கள் தடி எடுத்து தண்டிப்பதை எப்போதும் விரும்பவில்லை தான் தனது கை கரங்களினால் எவரையும் நபி அவர்கள் அடித்ததோ தாக்கியதோ கிடையாது தடி இஸ்லாத்தில் எடுக்கப்படக்கூடாது உண்டு ஆசிரியர்கள் கூட தடியை பயன்படுத்தக்கூடாது பிறம்பை பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதுதான் இஸ்லாமிய கல்வி கோட்பாட்டில் இருக்கிற மிக முக்கியமான போதனை ஆனால் தொழுகை விஷயத்தில் மாத்திரம் தடிய பாவிங்க அந்த அளவுக்கு தொழுகை முக்கியம் விதிவிலக்காக சொல்லலாம் சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்று இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் விளக்கம் விதிவிலக்கு தடி எடுப்பது எந்த கட்டத்தில் மட்டும் இது தொழுகை விஷயத்தில் மட்டும் ஷேக் யூஸ்வல் கல்லா இந்த விளக்கத்தை சொல்கிறார் அது விதிவிலக்காக தரப்பட்டிருக்கு ஆனால் நாங்கள் எல்லாத்துக்கும் தடி எடுப்போம் தொழுகிற விஷயத்தில் மட்டும் தடி எடுக்க மாட்டோம் சின்ன பிள்ளை மற்ற எல்லாத்துக்கும் தடி எடுப்போம் மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் கண்டிப்போம் தண்டிப்போம் அடியை போடுவோம் பூசையை போடுவோம் சாத்துவோம் போட்டு ஆனால் தொழுக விஷயத்தை செய்ய மாட்டோம் அல்லா ரசூல் மறுப்பக்கம் சொல்கிறாங்க அந்த விஷயத்தில் மட்டும் தடி எடுங்க மற்ற விஷயத்தில் அன்பாக அணுகுங்க தொழுகையோடு சேர்த்து நாங்கள் பாவமான காரியங்களையும் நினைச்சு கொள்ளலாம் பாவமான காரியங்களை பிள்ளை விடுபடுற நேரம் சொல்லி திருந்தாட்டி பூசையை போட தான் வேணும் அதுக்கு மாற்ற மாநிலம் இன்றைக்கு இருக்குது இப்படி சீனா மிகப்பெரிய மருத்துவ மேதை மருத்துவத்தின் தந்தை என்று வர்ணிக்கப்படுவார் இப்படி ஹல்தூன் வரலாற்று தத்துவத்தை உருவாக்கிய மாபெரும் மேதை இவங்க இரண்டு பேரும் அடித்து சொல்கின்ற கருத்து என்னென்றால் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு குழந்தைகளுக்கு முதலாவது கொடுக்குற எஜுகேஷனாக இருக்கணும் குரானுடைய அறிவு குரானை கற்பிப்பதுதான் பிள்ளைக்கு ஆரம்பமாக கிடைக்கிற அவருடைய பிரைமரி எஜுகேஷனாக அதுதான் அமைய வேண்டும் ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் பிள்ளைய ப்ரீசி ஸ்கூல் மன்ற சூரி எத்தனையோ பேர்களில் மூணு வயசுலேருந்து நாலு வயசுலேருந்து அஞ்சு வயசுல அனுப்புவோம் ஓஜாத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகி தான் அனுப்புறது ஏன்னா இன்னும் பிள்ளைக்கு அதெல்லாம் வராது எல்லாம் வரும் இங்கிலீஷ் வரும் அது வரும் இது வரும் குரான் மட்டும் வாரத்துக்கு லேட் ஆகும் ஏன்னா மார்க்கம் வாரத்துக்கு லேட் தானே அடுத்ததாக சகோதரிகளே ஒரு உண்மையான முஸ்லீம் பெண்மணியை பொறுத்தவரை தாவாவின் பால் இஸ்லாத்தின் வளர்ச்சிக்காக முயற்சிக்காக அவருடைய பங்களிப்பு எப்படி அமைய வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமானது சல்லாஹ் அலி செல்லம் அவர்கள் முதலாவது ஹிஜ்ரத்துக்காக மக்காவிலிருந்து முதலாவது ஹிஜ்ரத் மேற்கொண்ட போது அதில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு பெண்கள் இருந்தார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம் இரண்டாவது ஹிஜரத்தின் போதும் பெரும் தொகையான பெண்கள் அந்த ஹிஜரத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் சொல்லலாடு சிலம்பர்கள் பையத்தெடுத்தார்கள் முதலாவது பையத்தின் போது பெண்களிடம் ஈமானுக்கு பையத்தெடுத்தார்கள் இரண்டாவது பையத்தின் போது ஈமானோடு சேர்த்து நன்மையை ஏவி தீமையை விளக்கும் தாவாவுக்கும் பையத்தெடுத்துக் கொண்டார்கள் நாம் நன்மையை ஏவோம் தீமையை விளக்குவோம் அல்லாவுடைய ரசூலை பாதுகாப்போம் என்ற வாக்கை பையத்தை இரண்டாவது பையத்தின் போது பெண்கள் கொடுத்தார்கள் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அவர்கள் இருபாலும் நன்மையை ஏவார்கள் தீமையை விளக்குவார்கள் எனவே ஆண்களை போலவே பெண்களும் இந்த தீனை வளர்க்க இந்த தீனுடைய கருத்துக்களை பரப்ப இந்த தீனுடைய போதனைகளை அடுத்தவருக்கு எடுத்து சொல்ல தீமைகளுக்கு எதிராக பேச தீமைகளை தடுக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறார் உங்களில் யார் ஒரு தீமையை காண்கிறாரோ ஆணோ பெண்ணோ அதனை அவர் 
தனது கரங்களால் தடுக்கட்டும் கரங்களால் தடுக்க முடியாத போது கைகளால் தடுக்க முடியாத போது தனது நாவினால் தடுக்கட்டும் நாவினாலும் தடுக்க முடியாத போது தனது உள்ளத்தினாலாவது வெறுக்கட்டும் இதுக்கு அப்பால் இமானுடைய கடுகாலம் கூட இருக்க கூடியதாக இருக்காது அதுக்கு சாத்தியம் இல்லை என்ற கருத்தை ரசூல்லா சொல்லா சொன்னார் எனவே நன்மை ஏவுவது தீமையை விளக்குவது இஸ்லாம் இடையில் ஈடுபடுவது அதற்கு தனது பங்களிப்பை தனது வரையறைக்குள் நின்று வட்டத்துக்குள் நின்று செய்வது ஆண்களைப் போலவே பெண்களுக்கு கடமை அது குறிப்பாக தனது கணவர் தன்னுடைய சகோதரர் தன்னுடைய மருமகன் தன்னுடைய மகன் தன்னுடைய பிள்ளைகள் இவர்களை இஸ்லாமிய பணிக்காக எப்போதும் தூண்டுவது அவர்களை ஊக்கப்படுத்துவது உற்சாகப்படுத்துவது அனுப்பி வைப்பது அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்வதானது மிகப்பெரிய பொறுப்பு அதுவே அவர்கள் செய்கின்ற மிகப்பெரிய தாவாவாக இருக்கும் ஞாபகப்படுத்தி நினைவுபடுத்தி கொஞ்சம் சோர்வடைகின்ற போது அவர்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்து அனு அனுப்புவதெல்லாம் மிகப்பெரிய அமலாக இருக்கும் இவ்வாறு ஒரு இஸ்லாமிய பெண் ஒரு குடும்ப தலைவி என்ற நிலையில் ஒரு மனைவி என்ற நிலையில் ஒரு தாய் என்ற நிலையில் ஒரு சகோதரி என்ற நிலையில் ஒரு மகள் என்ற நிலையில் ஒரு பாட்டி என்ற நிலையில் எல்லாம் என்று எத்தகைய உரிமைகளை இஸ்லாத்திலிருந்து பெறுகிறாளோ அதே போல இத்தகைய கடமைகளையும் நிறைவேற்றுவதற்கு அவர் கடமைப்பட்டிருக்கிறார் அந்த வகையில் நேரம் மிக வேகமாக சென்று கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த சந்திப்பு உங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன் உங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு விழிப்புணர்வை இது ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும் எவ்வாறு மறுமைக்கு முன்னால் இந்த உலகத்தில் நிம்மதியான சந்தோஷமான நிறைவான ஒரு வாழ்க்கையை நாம் அனுபவிப்பதற்கு இந்த தீன் இந்த தீன் வழி வாழ்வது துணை புரியும் என்ற பெரிய செய்தியை நீங்கள் ஏற்றிருப்பீர்கள் வெறும் லோகாயுத உலக லாபங்கள் மூலம் சுகங்கள் மூலம் லௌகிக ரீதியாக பெறக்கூடிய நன்மைகள் மூலமாக நிச்சயமாக இந்த உலக வாழ்க்கை சீர் பெறாது சிறப்பு பெறாது அனைத்துக்கும் மேலாக எமது மர்மை வாழ்க்கை நிச்சயமாக நாம் எதிர்நோக்க இருக்கின்ற சந்திக்க இருக்கின்ற அந்த மௌத்துக்கு பின்னால் அமைய இருக்கின்ற வாழ்க்கை சீர் பெறப்போவதில்லை அங்கு நாம் அல்லாவிடம் பதில் சொல்லி ஆக வேண்டி இருக்கும் எனவே சகோதரிகளே தாய்மார்களே அந்த வகையில் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நாம் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் நம்மையும் நமது கணவர்மாரையும் நமது பிள்ளைகளையும் குழந்தைகளையும் அந்த நரக நெருப்பிலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் கற்களையும் மனிதர்களையும் விறகாக கொண்டு எரிகொள்ளியாக கொண்ட அந்த பயங்கரமான அல்லாவுடைய நெருப்பிலிருந்து தண்டனையிலிருந்து எம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு நாம் அனைவரும் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இந்த விளக்கத்து கூடாக கலந்துரையாடல் கூடாக அத்தகைய ஒரு ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் என்றிருந்தால் அப்படியான ஒரு முடிவுக்கு நிலைப்பாட்டுக்கு நாம் வர வேண்டும் என்ற உணர்வு பிறந்திருந்தால் அத்தகைய ஒரு திட சங்கல்பத்தை பூண வேண்டும் என்ற ஒரு தீர்மானத்துக்கு நீங்கள் வந்திருந்தால் நிச்சயமாக இந்த சந்திப்பு எல்லா வகையிலும் வெற்றமான ஒரு சந்திப்பாக அல்லா ஏற்று கபூல் செய்யக்கூடிய ஒரு சந்திப்பாக அமையும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது எனவே உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு வினாக்களுக்கு இடம் அளித்து இந்த உரையை நிறைவு செய்யலாம் என்று விரும்புகிறோம் வாஹ்ருதாவான அலமதுல்லா ரபுல் ஆலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா ஆமாம் ஒரு இருபது நிமிஷங்களுக்கு கலந்துரையாடலுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்கப்படுகிறது எனவே கேள்விகள் உள்ள சகோதரிகள் கேள்விகளை எழுதி இங்கு அனுப்பி வைக்கலாம் அவசரமாக அனுப்பினால் எட்டு ஐம்பதோட இந்த கூட்டம் நிறைவு பெற இருக்கிற காரணத்தினால் அவசரமாக கேள்விகளை அனுப்பி வைக்குமாறு வேண்டிக் கொள்கிறோம் பெண்கள் கட்டாயமாக அபாய அணிய வேண்டுமா அல்லது உடம்பின் பரிமாணம் விளங்காமல் எந்த உடை உடுத்தாலும் சரியா பெண்கள் தலைமுடியை மறைப்பதும் ஆடை அணிவது பற்றியும் விளக்கவும் ரெண்டு கேள்விகளும் ஒரே கேள்வியாக கொள்ளப்பட முடியும் ஏற்கனவே பல சந்தர்ப்பங்களில் ரெண்டு விஷயமாக நாங்கள் விளக்கியிருக்கிறோம் பெண்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் குறிப்பாக சிறப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு மார்க்க கடமை பெண்களுக்கே உரிய மார்க்க மார்க்க கடமை தான் இந்த இந்த விஷயம் இந்த அம்சம் அதாவது பெண்கள் தங்களுடைய தலை முடி உட்பட முழு உடம்பையும் மறைப்பது மிக முக்கியமான அடிப்படையான கடமை 
தொழுகை போல நோன்பை போல ஒரு கடமை சில போது தொழுகை நோன்பை விட முக்கியத்துவமான கடமை என்று கூட சொல்லலாம் என்றால் தொழாத போது அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு விளைவு அந்த பெண்ணோடு நின்றுவிடும் ஆனால் இந்த பெண் இஸ்லாமிய உடையை பேணாத போது தனது உடம்பை மறைக்காத போது அதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு அவருக்கு மாத்திரம் அல்ல ஏனைய ஆண்களையும் பாதிக்கிறது எனவே இவர் செய்கின்ற பாவம் அவரோடு நின்று விடாமல் அடுத்தவர்களும் பாவம் செய்வதற்கு இதற்கு காரணமாக அமைகின்ற காரணத்தினால் இந்த ஹிஜாபை அணி அணிவது என்பது ஹிஜாப் வாழ்க்கையை பேணுவது என்பது ஹிஜாப் உடையை பேணுவது என்பது பெண்களை பொறுத்தவரையில் தொழுகை போன்ற ஒரு அடிப்படையான கடமையை விட கூடுதலான முக்கியத்துவம் பெற்றிருப்பதை பார்க்கிறோம் எனவேதான் அல்லாஹு தலா அல் குரான்லே சூரத்து நூறு உட்பட பல சூறாக்களில் பெண்கள் இந்த இஸ்லாமிய ஹிஜாப் உடையை கண்டிப்பாக கட்டாயமாக பேண வேண்டும் என்ற கருத்து வலியுறுத்தப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆனா இங்க கேட்கப்பட்ட முக்கியமான கேள்வி அபாய தான் அணிய வேண்டுமா அல்லது உடம்பு விளங்காமல் எந்த உடை உடுத்தாலும் சரியா என்ற கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கிறது பல சந்தர்ப்பங்கள் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் பெண்களுடைய ஆடை இஸ்லாமிய அடிப்படையில் அமைய வேண்டும் என்றால் அல்லாஹ் பொருந்து கொள்ளக்கூடிய முறையில் அமைய வேண்டும் என்றால் ஐந்து நிபந்தனைகள் பேணப்படும் முதலாவது அணுகின்ற ஆடை முழு உடம்பை மறைக்க கூடியதா முகம் கை தவிர்ந்த முழு உடம்பை மறைக்க கூடியதா இருக்கணும் யாராவது முகத்தை மூடினா ஆட்சேபனை கிடையாது ஆனா குறைந்தபட்சம் முகம் கை தவிர்ந்த முழு உடம்பை மறைக்க கூடியதா இருக்க வேண்டும் இது முதலாவது நிபந்தனை இரண்டாவது நிபந்தனை உடம்போடு ஒட்டியதாக இருக்கக்கூடாது அதாவது இறுக்கமானதாக விகச காட்டக்கூடியதாக ஆடி இருக்க கூடாது தளர்வாக இருக்கணும் நீங்க எந்த ஆடு அணிகிறது என்ற முக்கியம் அல்ல எந்த அளவு உடம்போடு நீங்க அபாயத்தை அணிஞ்சாலும் உடம்போடு இருக்கமா அணிஞ்சாலும் வேற சாரியோ அல்லது வேறு இந்த ஆடைகளோ பெண்கள் அணியக்கூடிய உடைகளா இருக்கலாம் அவற்றை அணிகின்ற போது உடம்போடு ஒட்டியதாக இறுக்கமானதாக இருக்கக்கூடாது மூணாவது டிரான்ஸ்பேரன்சி உள்ளதா இருக்கக்கூடாது அதாவது உடல் உறுப்புகளை காட்டக்கூடிய அளவுக்கு மெல்லியதாக அந்த உடை இருக்கக்கூடாது அடுத்தது வாசனை திரவியங்கள் பூசப்பட்டதா வெளியே வீட்டுக்கு வெளியே போகின்ற போது அந்நிய ஆடவர்களை கடன் செல்லக்கூடிய நிலை இருக்கின்ற போது வாசனை திரவியங்கள் பூசக்கூடாது ஐந்தாவதாக காலம் வரும் கோலமாக அமையக்கூடாது அதாவது லேட்டஸ்ட் லேட்டஸ்ட் என்று காலத்து காலம் கோலம் கொடுக்க மிகவும் மொடஸ்டியாக அடக்கமாக இவருடைய ஒழுக்கத்தை வெளிக்காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் லேட்டஸ்ட் ஆடைகள் அணுகின்ற போது ஒழுக்கம் கட்ட ஒரு பெண்ணாகத்தான் அந்த பெண் நோக்கப்படுவார் எனவே இந்த ஐந்து நிபந்தனைகளும் பேணப்படும் விதத்தில் உடை அடைய வேண்டும் எனவே பெண்களுடைய ஹிஜாபுக்கான ஒரு டெய்லரிங் அமைப்பு கிடையாது ஆனால் இந்த நிபந்தனைகள் கண்டிப்பா பேணப்படணும் இந்த நிபந்தனைகள் வைத்து நீங்கள் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன ஆடைகளை அணிந்தால் இந்த நிபந்தனைகள் மீறப்படும் என்னென்ன ஆடைகளை அணிந்தால் இந்த நிபந்தனைகளை பேணலாம் எனவே அடுத்தவருடைய பார்வைக்கு நாம் உடுப்பது அபாயாவா இல்லையா ஹிஜாபா இல்லையா என்பது முக்கியம் அல்ல இந்த நிபந்தனைகள் பேணப்படுதா எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உடம்பை மறைச்சிருக்கு எந்த அளவுக்கு உடம்போடு ஒட்டி இறுக்கமாக அமையாமல் இருக்குது அடுத்ததாக மெல்லியதாக உடல் உறுப்புகளை காட்டக்கூடியதாக அமையாமல் இருக்குது வாசன திரவியங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக இல்லாமல் இருக்குது லேட்டஸ்ட் காலத்து காலம் வரக்கூடிய ஃபேஷனாக இல்லாமல் இருக்குது என்பதை நீங்கள் பார்த்து தீர்மானிச்சு கொள்ளலாம் எனவே அது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் எந்த அடுத்தது ஹிஜாபுடைய நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ளணும் ஹிஜாபுடைய நோக்கம் அது ஏதோ முஸ்லீம்களை அடையாளப்படுத்துவதல்ல அதாவது எங்களோட ஒரு கல்ச்சரல் ட்ரெஸ் அல்லது அதனுடைய நோக்கம் மோடஸ்டி எங்களோட ஒழுக்கம் அதாவது அடுத்தவர்கள் எங்களுடைய அதாவது தபர் இதுக்கு எதிரான தபர் ருச் அதாவது அழகை வெளிக்காட்டுதல் அல்லாஹு தாலா குரான சொல்றான் நீங்க ஜாகிரிய கால மக்களை போல உங்களை அலங்கரிச்சு கொள்ளாதீங்க எனவே எங்களது அழகை மறைத்தல் அழகை மறைத்தல் அலங்காரத்தை மறைத்தல் பிறர் அந்நிய ஆடவர்கள் எம்மை பார்த்து ரசிக்காத விதத்தில் வழிகடாத விதத்தில் நடந்து கொள்ளல் ஒழுக்கத்தை பேணல் கற்பை பேணுதல் இதுதான் நோக்கம் இந்த நோக்கங்கள் நிறைவேறும் விதத்தில் ஆடை அமைய வேண்டும் என்பதுதான் மிக முக்கியமானது விளங்கி இருக்கும் தன் கணவரை புகழ வேண்டும் என்கிறீர்கள் அடுத்தவரிடம் புகழ்வது முகஸ்துதியை ஏற்படுத்தாதா தன் கணவரை புகழ வேண்டும் என்கிறீர்கள் இதுவரை புகழ் இல்ல போல இது போல புகழ் பத்தி கன்சிடர் பண்றதுக்கு யோசிக்கிறாங்க நல்லது ஆஹ் அடுத்தவரிடம் புகழ்வது முகஸ்துதியை ஏற்படுத்தாதா ஆஹ் இல்லாததை சொல்லி புகழ்வது கூடாது போலியாக நயவஞ்சகத்தனமாக பிளீஸ் பண்றதுக்காக 
புகழ்றதல்ல உண்மையிலே தூய்மையாக இருப்பதை சொல்லலாம் அது சொல்றது புகழ்றதுன்றது புகழ் பாடுறது இந்த படங்கள் சினிமா படங்கள்ல கடவுள் நினைச்சு ஒரு பாட்டு படிக்கிறது ரோட்ல அப்படியே ஓடுறது பிறவு அப்படியே போய் அப்படியே போய் அப்படி போய் ஒரு பாட்டு ஒன்று படிச்சு கொண்டு திருடுறது கணவனுடைய புகழ்பாடி அது போலியானது பொய்யானது பாராட்டு விழா நடத்துறது அதுவும் அல்ல இஸ்லாம் எந்த புகழை வெறுக்கிறது என்றால் எவர் உங்களை புகழ்கிறாரோ அவர் முகத்துல மன்னவாரி போடுங்க என்று சொல்ல சொல்லிக்கிறார் விளக்கம் என்னென்றால் போலியாக பொய்யாக இல்லாததை பொல்லாததை சொல்லி பாராட்டு விழா நடத்துவது அதுவும் கூடாது ஆனால் சீரியஸாக ஒரு மனிதரை பாராட்டுவதை சொல்லதாக வரவேற்றிருக்கிறார்கள் ரசூலுதாவே நிறைய பேரை பாராட்டி இருக்கிறாங்க நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் ஒரு பேச்சில் நான் நேற்று முந்த நாள் ஏதோ பேச நேரம் சொன்னதா ஞாபகம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சல்லாசன் எப்படி பாராட்டினா பாராட்டி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி உதாரணமாக அபு உபேதாவை சொன்னார்கள் அமீன் ஹாதில் உம்மா இந்த உம்மத்துடைய நம்பிக்கைக்குரியவர் என்று ஹாரிதி வலியதை அல்லாவுடைய வாழ் என்று வர்ணித்தார்கள் அல்லாவுடைய வாழ் என்று வர்ணித்தார்கள் அதே போல ஜபலை வர்ணித்தார்கள் பாராட்டினார்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவை தவிர மற்றொருவரை தோழனாக எடுப்பதாக இருந்தால் அபுபக்கரை தான் தோழனா எடுப்பேன் என்று பாராட்டினார்கள் இப்படி இப்படி சல்லாஹ் அவர்கள் நிறைய நபி தோழர்களை பாராட்டியிருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்க தனது கணவரை பாராட்டுவதற்கு என்ன தயக்கம் தாராளமாக ஏராளமாக நிறையவே தனது கணவரை பாராட்டலாம் அது உண்மையானதாக அமைய வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியம் கணவருக்கு பரிசு கொடுக்க வேண்டும் என்கிறீர்கள் நாம் கொடுத்தால் அவர்கள் திருப்தி பெறாமல் நம்மை வெறுப்படைய செய்கிறார்களே இதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்ப இந்த சகோதரிய பாராட்டோட அவர் கொடுத்திருக்கிறார் முதலாவது கொடுத்த பிறகு அவருக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் அவருக்கு திருப்தி இல்லை கணவருக்கு திருப்பி கொடுக்க வேண்டும் அவர் திருப்தி அடைக்கு அடையும் வரைக்கும் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர் கொண்டு வந்து தரும் வரைக்கும் நாங்க கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் தானே ஒரு முறை கேட்டுட்டு கொண்டு வரல விட்டு போட்டு சும்மா இருப்போம் விடுறது இல்ல திரும்ப திரும்ப கேட்கிறோம் அத மாதிரி திரும்ப திரும்ப கொடுக்கணும் அவர் திருப்தி அடையும் வரைக்கும் எனவே அவர் திருப்தி அடையாததை பற்றி நாம் அலட்டிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் சில போது அவர் திருப்தி அடையவில்லை என்பதை எப்படி உணர்ந்து கொண்டோமோ தெரியவில்லை எனவே அந்த வகையில் அது ஒரு பிரச்சனையாக அமையாது நான் நினைக்கிறேன் யாருங்க விலங்கெல்லாம் யாருக்கு தெரியாம புருஷனுக்கு தெரியாம புருஷனா கணவருக்கு தெரியாமல் தர்மம் செய்யலாம் புருஷருக்கு தெரியாமல் தர்மம் செய்யலாமா நாம் நமது வகுப்பிலே அந்த காலை பொழுதில் நடைபெற்ற ஆன்மீக பயிற்சி வகுப்பிலே இவ்வாறு பல கணவன்மார் தனது மனைவிக்கு தெரியாமல் சில நாற்பது வருடங்களாக தொடர்ந்து நோன்பு பிடித்திருக்கிறார்கள் இருபது வருடங்களாக நோன்பு பிடித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் மனைவிக்கு கூட தெரியாது பகல் காலையில் தொழிலுக்கு செல்லும் போது பகலுக்கு தேவையான சாப்பாட்டை தனது மனைவி சமைத்து கொடுப்பார் அவர் எடுத்து கொண்டு போய் யாருக்கால் தர்மம் செய்து விடுவார் இரவு வீட்டுக்கு வந்து இரவு சாப்பாட்டை தான் அவர் இஃப்தாராக அமைத்துக் கொள்வார் அந்த அளவுக்கு எஹ்லாஸோடு அல்லாவுக்காக என்று நடந்து கொண்ட பெரிய மனிதர்களை நாங்கள் வரலாற்றில் பார்க்கிறோம் அப்படியான பெண்களும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் உங்களுடைய அமல்களை விவாதத்துக்களை கடவுளும் கண்டு கொள்ள வேண்டும் என்ற தேவை இல்லை அல்லாவுக்காக என்று நீங்கள் அப்படி ஒரு அமல் அமைச்சுக் கொள்வது மிக மிக விசேஷமான வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் தர்மம் செய்யறதை பொறுத்தவரை உங்களோட காசை உங்களோட பணத்தை உங்களுக்கு என்று இருப்பதை நீங்கள் தாராளமாக தர்மம் செய்யலாம் ஆனால் கணவருடைய பொருள் இருந்து நீங்கள் தர்மம் செய்வதாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அவருடைய அனுமதி பெற வேண்டும் அவரை ஏதோ ஒரு வகையில் கன்வியூஸ் பண்ணி அனுமதி பெற வேண்டும் அவர் தர மறுத்தால் கொடுக்க மறுத்தால் முடியுமானவரை அவருக்கு போதனை செய்து அவர் மூலமாக அந்த அனுமதியை பெற்றுக் கொடுக்கலாமே தவிர அவருடைய காசாக இருந்தால் உங்களுக்கு தந்தது அல்லது உங்களுடையது தாராளமாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் கணவருடைய அனுமதி பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை கணவருடையதாக இருந்தால் அவருடைய அனுமதி பெறாமல் கொடுக்க முடியாது ஹஜ் உம்ரா செல்லும் போது ஒரு தடவை செல்லும் போது உம்ரா தான் செய்ய முடியுமா அல்லது தாய் தகப்பன் மற்றும் நம் குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் தனித்தனியாக உம்ரா செய்யலாமா இது பற்றி கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது பொதுவாக உம்ரா என்பது நமக்காக மாத்திரம்தான் செய்யலாம் ஒரு தடவை அதாவது ஒரு முறை ஒரு தடவை ஹஜ்ஜுக்கு போ உம்ராவுக்கு போனால் அங்கு நிறைவேற்றப்படுகின்ற உம்ரா ஒன்றாகத்தான் இருக்க முடியும் 
ஒரு உம்ரா செய்து ஆயிஷா பள்ளிக்கு போய் திரும்ப குளிச்சு திரும்ப இறாம் கட்டி வரும் ரெண்டாவது உம்ரா அப்புறம் மூணாவது உம்ரா நாலாவது உம்ரா இதுக்கு போதுமான ஆதாரம் இல்லை ஒரு பயணத்துல ஒரு உம்ரா தான் செய்யலாம் அடுத்தது இன்னொரு பயணத்துல தந்தைக்காக செய்யலாம் இன்னொரு பயணத்துல தாய்க்காக செய்யலாம் மற்றொரு காசு செய்யலாம் ஒரு பயணத்தில் ஒரு உம்ரா மாத்திரம் தான் செய்ய முடியும் என்பது தான் ஆதாரம் கூடியது ஆனால் மக்கள் அப்படி ஒரே பயணத்தில் பல உம்ராக்கள் செய்வ இருக்கிறார்கள் அதுக்கு பணமான ஆதாரம் இல்லை அல்லாஹ் தாலா அவர்களுடைய அமல்களை மேற்று கபூல் செய்ய போதுமானவன் என்று சுருக்கமாக சொல்லலாம் சார் மாதவிடாய் நேரத்தில் பள்ளிவாசலுக்கு வரக்கூடாது என்கிறார்களே இந்த மாதிரி பயான்களின் போது வருகிறோமே வரலாமா சரி உண்மையில் மாதவிடாயின் போது பள்ளிவாசலுக்கு வரக்கூடாது இந்த மாதிரி பயான்களின் போது பள்ளிவாசல் அல்லாத பள்ளிவாசல் என்று வக்கு செய்யப்பட்ட பகுதி அல்லாத இடத்தில் இருப்பதுதான் சிறந்தது சரியானது அதுதான் மார்க்க சட்டமும் கூட சொல்லலாம் கற்பமாக இருக்கும் பெண் நோன்பு நோக்க முடியாமல் போகும்போது அதை அடுத்து வரும் வருடத்தில் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் காரணத்தில் நான் நோன்பு பிடிக்க முடியாமல் போனால் அதுக்கு என்ன ஈடு கொடுக்க வேண்டும் அல்லது அடுத்த இரண்டு வருடத்துக்குள் பிடித்தால் பரவாயில்லையா உண்மையில் அந்த கற்பமான பெண்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் நோன்பு பிடிப்பது சம்பந்தமாக டாக்டர் மத்தியில் கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறது இப்போ இலங்கையை பொறுத்தவரையில் ஒரு வியோஜி டாக்டராக இருப்பவர் ஒரு முஸ்லீம் டாக்டர் அக்பர் என்பவர் அவர் முடிவாகவே சொல்கிறார் கற்ப தந்திருக்கும் காலத்தில் நோன்பு பிடிக்கின்ற காரணத்தினால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் கற்பத்தில் குழந்தைக்கு வருவது இல்லை என்று சொல்லி என்றாலும் கற்பம் தந்திருக்கிற காலத்தில் வேறு பல உபாதைகள் கஷ்டங்கள் சிரமங்கள் காரணமாக நோன்பு விட வேண்டி வரும் அப்படியான பெண்கள் அதற்கு பிதியா கொடுக்கலாம் பிதியா மூலமாக ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு விடுகின்ற நோன்புக்கும் பிதியா கொடுக்கலாம் அவர் திரும்ப அந்த நோன்பை பிடிக்க வேணுமா இல்லையா கதா செய்ய வேணுமா இல்லையா என்ற விஷயத்தில் கருத்து வேறுபாடு இருக்குது சிலை மாமங்கள் ஃபிதியா கொடுத்தால் போதுமானது அவர் திரும்ப அந்த நோன்பை பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ற கருத்தை கொண்டு இருக்கிறாங்க மற்றும் சிலர் இல்லா ஒரு பிறகு கதா செய்யத்தான் வேணும் என்ற கருத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க பால் கொடுக்குற காலத்தில் நோன்பு பிடிக்க அமெரிக்கன்னு சொன்னால் கடைசி வர காலத்திலும் நோம்பே பிடிக்க கிடைக்காது பல பெண்களுக்கு ஏண்டா பிள்ளை பெறுவாங்க பால் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிள்ளை பெறுவாங்க பால் கொடுப்பாங்க அப்போ எப்போ நோம்பு பிடிக்கிறது ஒரு பெண்ணின் தாய் தகப்பனை பார்ப்பது ஒரு பெண்ணுக்கு எவ்வாறு கடமை பார்ப்பதுன்னா இங்க கவனிப்பது அதாவது ஒரு பெண்ணின் தாய் தகப்பனை ஒரு பெண் கவனிப்பது எந்த அளவு கடமை என்று கேட்டிருக்கிறார் உண்மையில் ஆண்களை பொறுத்தவரை திருமணத்துக்கு பின்பும் கூட அவர்கள் பெற்றோருக்கு கடமைப்பட்டவர்கள் ஆண்களை பொறுத்தவரையில் திருமணத்துக்கு பின்பும் கூட அவர்கள் பெற்றோருக்கு கடமைப்பட்டவர்கள் பெண்களை பொறுத்தவரையில் திருமணத்துக்கு பின்பு அவர்களுக்கு முன்னுரிமை பெறுபவர் கணவர் கணவருக்கு பிறகு தான் ஏனைய மற்றோர்கள் பெற்றோர்கள் மற்றோர்கள் எல்லாம் வருவார்கள் எனவே ஒரு பெண் முடிவுமானவரை தனது திருமணத்துக்கு பிறகும் கூட தனது பெற்றோருக்கு பணிவிடை செய்ய உபகாரம் செய்ய உதவி செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறார் உபகாரமும் பணிவிடை என்பது காசால் பணத்தால் மாத்திரமல்ல அதை விட அதிகமாக அவர்களுக்கு அன்பு தேவை இருக்கும் முதுமை பருவத்தை அடைந்து விட்டால் அந்த வகையில் அவர்களை அரவணைப்பது அவருடைய மனதை நோவிக்காமல் இருப்பது அவர்களை கௌரவிப்பது அவர்களுடைய விருப்பு வெறுப்புகளை கவனிப்பது முதுமை பருவத்தில் அவர்களுக்கு வரக்கூடிய சலனங்கள் சபலங்கள் சில போது அவர்களுடைய குழந்தைத்தனமான செயற்பாடுகள் முதலானவற்றை சகித்துக் கொள்வது பொறுத்துக் கொள்வது அவற்றையெல்லாம் அல்லாவுக்காக அல்லாவுடைய நன்மை அல்லாவுடைய திருப்தி கிட்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவற்றையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வது இதுவெல்லாம் ஆணுக்கும் கடமை பெண்ணுக்கும் கடமை எனவே முடியுமானவரை எவ்வளவு எவ்வளவு பெற்றோருடைய மறைவுக்கு முன்னால் அவர்களுக்கு எவ்வளவு நன்மைகள் செய்ய முடியும் அவ்வளவு நன்மைகள் செய்து கொள்ள வேண்டும் நான் முன்னே ஒரு உரையில் சொன்னேன் பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற போது பெற்றோர் மீது எவ்வளவு நாங்கள் நன்மை செய்ய பெற்றோர் மீது கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால் பெற்றோர்கள் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால் அவர்களுடைய நண்பர்கள் அவர்களுக்கு வேண்டியவர்கள் தேவையானவர்களை கூட நாம் கவனிக்க வேண்டும் என்பது பெற்றோருக்காக என பெற்றோருடைய நண்பர்கள் தாயுடைய சிநேகிதி தந்தையுடைய நண்பர் எனது பெற்றோருக்கு வேண்டிய வகையில் அவர்களை கூட நாங்கள் கவனிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை முன்னொரு உரையில் நான் குறிப்பிட்டேன் கணவனின் அனுமதியின்றி தாய் தகப்பனுடைய கடமைகளை எவ்வாறு எவ்வாறு செய்யலாம் கணவனுடைய அனுமதி அனுமதி இல்லாமல் நினைக்கிறேன் கணவன் கண்டிப்பா அனுமதி கொடுக்கணும் பெற்றோருக்கு பணிவிட செய்வதற்கு தன்னுடைய பெற்றோருக்கு பணிவிட செய்வதற்கு கண்டிப்பா கட்டாயமா கணவன் அனுமதி கொடுத்தே ஆக 
வேண்டும் அது அவருடைய கடமை அப்படி அனுமதி தராத போதிலும் அவரு கட்டுப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல பெற்றோருடைய விஷயத்துல ஆனால் அவர் மிக தீவிரமாக இருந்தால் மட்டும் என்றால் முதலாவது நாங்க கணவருக்கு கட்டுப்பட்டு உதாரணமா சொல்லுமே பெற்றோருடைய வீட்டுக்கு போவாடும்னு சொல்றாரு மாமி மாமாவோட கோவம் அவர் மனஸ்தாபம் என்ன சொல்றாரு நீ போகப்படாது உண்மையில அந்த நேரத்தில் கணவனுக்கு தான் கட்டுப்படணும் ஆனால் கணவரை முடியுமானவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி இது எவ்வளவு பாரதூரமான ஒரு குற்றம் பாவம் நீங்கள் செய்கின்ற பாவம் நான் செய்கின்ற பாவம் இதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் யாவை என்பதை சொல்லி தனது பெற்றோருக்கு உபகாரம் செய்யக்கூடிய அவர்களை போய் பார்க்கக்கூடிய கவனிக்கக்கூடிய அனுமதி தனது கணவன் வந்து பெற்றுக்கொள்வதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் மனைவியிடம் பொய் சொல்வதை நபி அவர்கள் அனுமதித்துள்ளார்கள் என்று கூறி எதற்கெடுத்தாலும் பொய் சொல்லும் கணவரிடம் எப்படி விளங்க வைப்பது விளக்கவும் நான் சொன்னேன் புத்தி அவர் உரையில நபி அவரிடம் கேட்கப்பட்டது ஒரு மூமின் கோழையாக இருப்பாரா நபி அவர்கள் சொன்னார் கோழையாக இருப்பார் ஒரு மூமின் கஞ்சனாக இருப்பாரா நபி அவர் சொன்னா ஓ கஞ்சனாக இருப்பார் ஒரு மூமின் பொய்யராக இருப்பார்களான்னு கேட்டபோது நபி அவர்கள் சொன்னார் நிச்சயமாக ஒரு மூமின் பொய்யராக இருக்க மாட்டார் எனவே ஈமானுக்கு பொய்க்கும் வெகு தூரம் உங்களோட கணவர் எடுத்துக்க எடுத்து எடுத்துக்க நான் பொய் சொல்லாண்டா ஒரு ஈமான கோளா இருக்கு குழப்பம் இருக்கு எனவே அந்த வகையில் அவரை திருத்தோணும் மனைவிக்கு பொய் சொல்றால் பொருள் அவர் சாந்தப்படுத்த சமாதானப்படுத்த எடுத்ததுக்கெல்லாம் பொய் சொல்றது அது பயங்கரமான பொய் எனவே எந்த வகையிலும் அவ்வாறு பொய் சொல்வது மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டது இல்லை பெரும் பாவம் அவருடைய ஈமானை பாதிக்கக்கூடியது என்பதை அடித்து நீங்கள் சொல்லலாம் யாருக்கு அவருக்கு அடிச்ச உறுதியா சொல்லலாம் அடிச்சு சொல்லலாம் ஆபத்தா போயிரும் ஊருக்கு போய் சொல்லலாம் கணவன் மாதிரிலாம் டெமோன்ஸ்ட்ரேஷன் செய்வாருங்க சிறு வயதிலிருந்து நான் ஓதவில்லை தொலவில்லை இப்போதுதான் நான் ஓதி தொழுகிறேன் ஆகவே இந்த மாற்றம் இறைவன் என்னை ஏற்று மன்னிப்பானுடைய வாயில் அனைவருக்கும் திறந்திருக்கிறது அனைவருக்கும் திறந்திருக்கிறது எத்தகைய பெரும் பாவிக்கும் திறந்திருக்கிறது ஆணோ பெண்ணோ நீங்கள் ஐம்பது வயதில் அறுபது வயதில் இருபது வயதில் ஏன் மரணிப்பதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு கூட உள்ளத்தின் ஆழத்தினால் செய்த குற்றங்களை பாவங்களை தவறுகளை தப்புகளை உணர்ந்து நீங்கள் அல்லாவின் பக்கம் மீள விரும்பினால் அல்லா உங்களை ஏற்று அவனது அருளை ரஹமத்தை சொரிய காத்திருக்கிறான் வானம் கொள்ளும் அளவுக்கு பூமி கொள்ளும் அளவுக்கு வானத்தை தொடும் அளவுக்கு ஒரு ஒரு பாவத்தை செய்துவிட்டு என்னிடம் மன்னிப்பு கோரினாலும் அவருக்கு மன்னிப்பளிக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்று அல்லா சொல்கிறான் ஓ ஈமான் கொண்டவர்களே அல்லாவுடைய அருளை நீங்கள் நம்பிக்கை இழக்க வேண்டாம் அவருடைய ரகமத்தில் நம்பிக்கை இழக்க வேண்டாம் தமக்கு தாமே அநீதி இழைத்துக் கொண்டவர்களே நீங்கள் அல்லாவுடைய அருளிலே அவருடைய தௌபாவிலே மன்னிப்பிலே நம்பிக்கை இழக்க வேண்டாம் அவன் தௌவாப் அவன் ரஹீம் அவன் ரஹ்மான் அவன் கபூர் எனவே சிறு வயதில் அல்ல வயது வந்ததற்கு பிறகு கூட நீங்கள் அமல்கள் செய்யவில்லையா மார்க்கத்துக்கு முன்னால் நடந்தீர்களா இப்போது உணர்ந்தீர்களா அதுக்காக பச்சலாகப்பட்டீர்களா கை சேதப்பட்டீர்களா அல்லாஹு தாலா நீங்க செய்த பாவங்களை கூட நன்மைகளாக மாற்றி விடுவான் பாவங்களை மன்னிப்பான் மாத்திரமல்ல பாவங்களை கூட நன்மைகளாக மாற்றி விடுவான் சூரத்து அல் புருக்கானுடைய கடைசி பகுதியில் வருகின்ற வசனங்களை நீங்கள் பார்த்தால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே அல்லாஹு தாலா உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள போதுமானவனாக இருக்கிறான் இன்ஷா அல்வா ஏதாவது ஒரு காரியம் நடந்தால் நான் உம்ரா செய்வதாக நேர்ச்சி செய்யலாமா பொதுவாக நேர்ச்சி செய்வதற்கு மார்க்கத்தில் அந்த அளவு தூரம் என்கரேஜ்மெண்ட் அந்த அளவுக்கு உச்சாக வழங்கப்படல நேர்ச்சி பெண்கட்டம் இருக்கிற மிக மோசமான ஒரு பழக்கம் தான் தொட்டத்துக்கு பிடிச்சதுக்கு எடுத்ததுக்கு கண்டதுக்கு நின்றதுக்கு எல்லாம் நேர்ச்சி வைக்கிறது தொழ மாட்டாங்க ஒழுங்காக குரான் ஓத மாட்டாங்க அமல் செய்ய மாட்டாங்க நேர்ச்சியை மட்டும் பறக்கத்தா வச்சிருவாங்க கொஞ்சம் ஏதாவது பிரச்சனையா உடனே வச்சாச்சு ரெண்டு ஆடு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அங்க வந்து விஷயம் நடந்த பொருள் சொல்றது மாப்பிட்ட இப்படித்தான் நான் ஏத்து வச்சு ரெண்டு ஆடு கொடுக்கறது அவருக்கு உடனே ஹார்ட் அட்டேக் இல்லாட்டி அவருக்கு ஏதாவது தலை சுத்தி இல்லாட்டி அவரோட பிபி கூடிடும் இந்த மாதிரி இவன் நேர்த்தி வச்சு கொண்டு வச்சு கொண்டு போனா அறுபது பேருக்கு சாப்பாடு கூட நேர்த்தி வச்சுட்டேன்னு சொல்லிடுவான் இல்லைங்க கூட நடஞ்சு நான் முந்தைய ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சென்னை சொல்லியிருப்ப எங்க சொன்னாலும் தெரியாது மாப்பிள்ளைக்கு கடுமையான ஒரு 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 வருத்தம் வந்து அவருக்கு பெரிய ஒரு மேஜ் ஆப்ரேஷன் ஆனா ஒரு எளிய குடும்பம் வறுமையான குடும்பம் <laughs> 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 
முடிவு <laughs> தாராளமா ஏனி அமல்களை செஞ்சு கொண்டு போங்க நேர்ச்சை உங்களை நீங்களே சிறப்படுத்திக் கொள்றது உங்களுக்கு நீங்களே விலங்கிட்டு கொள்றது அதுக்கு மார்க்கெட்டில் பெரிய ஒரு உற்சாகம் அளிக்கப்படவில்லை என்பதை கொள்ளலாம் மார்க்கெட்டில் உள்ள நல்ல விஷயங்களை ஆண்கள் மட்டும் வைத்துக் கொண்டு பெண்களின் பங்கை அதாவது பெண்களுக்கு சாதகமானவற்றை ஆண்கள் மறைத்தே வைத்துள்ளனர் என்கிறார்கள் சில பெண்கள் இது குறித்து தங்கள் கருத்தை தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று சில பெண்கள் சொல்கிறார்கள் இது உண்மைதான் அதாவது இந்த இந்த பெண்ணிலைவாதம் ஆணிலைவாதம் அது இஸ்லாத்துக்கு அதிகமான ஆண்கள் தங்களுடைய இஸ்லாத்தில் தங்களுடைய மேலாதிக்கத்தை உயர்த்தி இஸ்லாத்துக்கு ஆணிலைவாத விளக்கம் கொடுக்கின்ற ஆண்கள் அதிகமா இருக்கிறார் இதன் விளைவு என்ன சொன்னால் முஸ்லிம் சமூகத்துக்குள்ளே இப்போது பெமினிஸ்டர்கள் உருவாயிருக்கிறார்கள் பெண்ணிலைவாதிகள் இப்ப தஸ்லிமா நஸ்லின் போன்றவர்கள் பெண்கள் <laughs> மிகவும் சேர்த்திறன் மிக்க ஒரு பங்களிப்பை அவர்களால் செய்ய முடியும் என்பதுதான் உண்மை அதுதான் வரலாறு அதுதான் குரான் ஹதிசுடைய வழிகாட்டலும் கூட என்று நான் சுருக்கமாக சொல்லலாம் எல்லா வகையிலும் ஒரு சுகமான கண்ணோட்டத்தில் தான் பெண்கள் இஸ்லாம் பார்க்கிறது ஏற்கனவே நான் நினைக்கிறேன் சில வருடங்களுக்கு முன்னால் இஸ்லாத்தில் பெண்கள் நிலை என்ற தலைப்பில் எப்படி ஒரு குழந்தை என்ற நிலையில் ஒரு மகள் என்ற நிலையில் ஒரு தாய் என்ற நிலையில் ஒரு மனைவி என்ற நிலையில் ஒரு பாட்டு என்ற நிலையில் ஒரு மனிதன் என்ற நிலையில் இஸ்லாம் பெண்களை கௌரவித்திருக்கிறது இஸ்லாத்தில் போல் வேறு எந்த கொள்கையிலும் மார்க்கத்திலும் மதத்திலும் நாகரிகத்திலும் கலாச்சாரத்திலும் பெண்களுக்கான உரிமைகள் மிக சரியாக உத்தரவாதப்படுத்தப்படவில்லை என்பதை வரலாற்று ரீதியாக குரான் சொன்ன ரீதியாக இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற கொள்கைகள் சட்டங்கள் உடைய கண்ணோட்டத்தில் எல்லாம் நாம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் விளக்கி இருக்கிறோம் அந்த வகையில் உண்மையில் இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையில் இஸ்லாத்தில் பெண்களுடைய நிலை மிக மகத்தானது எனவே நாம் பல சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு கருத்தை வலியுறுத்திருக்கிறோம் ஆண்களை விட இந்த தீன் பெண்களால் மிக பெரிய பெரிய அருட்கொடையாக அமைந்தது ஆண்களை விட இந்த தீன் இந்த மார்க்கம் பெண்களுக்கு தான் மிகப்பெரிய அருட்கொடையாக அமைந்தது இந்த தீன் வராமல் இருந்தால் ஆண்கள் இந்த உலகத்தில் ஓரளவு நல்ல நிலையில் வாழ்ந்திருந்தாலும் பெண்கள் இன்று வரை அவஸ்தைப்பட்டு இருப்பார்கள் என்பது மிகப்பெரிய உண்மை அதை நீங்கள் ஆய்ந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி இத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை நாம் நிறைவு செய்து கொள்கிறோம் ஹஜ் கடமையின் போது முன்னேற்பாட்டோடு போனாலும் உடல் பலையினத்தால் மாதவிடாய் இடைப்பட்ட நேரத்தில் வந்து விட்டால் ஹரம் ஷரீஃபில் போய் தவாப் செய்து வந்து தொடலாம இல்ல தவாப் செய்ய முடியாது தவாப்பை தவிர்க்க வேண்டும் தவாப் செய்ய முடியாது நான் நினைக்கிறேன் பெரும்பாலும் இப்படி வராத முறையில் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கான மாத்திரைகள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கான முன்னாயத்தங்கள் செய்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு வந்து விட்டாலும் கூட பெரும்பாலும் பிரச்சனையாக அமையாது என்றால் பல நாட்கள் நாங்கள் நிற்கின்ற காரணத்தினால் தவாப்புடைய பிரச்சனை மட்டும்தான் வரும் மேனை அரப்பாளை தங்குறது பிரச்சனை இல்லை மினால தங்க பிரச்சனை இல்லை ஜம்ராத்தில் போய் கல்லெறிகிறது பிரச்சனை இல்லை 
நீங்க கட்டாயம் ஹரம் ஷரீஃபுக்கு போன்ற பிரிச்சு அந்த காலத்தை தொழுகை ஒன்றும் கடமை இல்லை எனவே தாராளமாக நீங்க இருக்க ஹோட்டல்ல இருந்து கொள்ளலாம் இருக்கக்கூடிய அறையில இருந்து கொள்ளலாம் வீடுல இருந்து கொள்ளலாம் தவாப் மட்டும்தான் பிரிச்சினே அமையும் அந்த தவாப்பை முற்படுத்தி பிற்படுத்தி செய்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ள விதத்தில் தான் பெரும்பாலும் நாங்கள் ஹஜ்ஜுக்கு போகிற நேரம் எங்களோட நாட்கள் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் எனவே அது பெரும்பாலும் பிரச்சனையாக அமையாது ஆனால் பிரச்சனையாக அமைந்தாலும் எதிர்பாராத விதமாக தவாப் செய்வதற்கான அனுமதி இல்லை என்பதை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தவா செய்யக்கூடாது ஹராம் தவா நிறைவேற மாட்டாது வாக்கு தவான அலமது இல்லாஹ ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ சுபஹானல்லாஹி பிஹம்திஹி சுபஹானல்லாஹி வபிஹம்திக அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லா அன்த அஸ்தஃபிரு வ அதூபு இலைக்கு